আগের পর্বে বলা হয়েছিল নুহ আলহিসালামের ছেলে সামের বংশধরের নাম ছিল এরম এরমের এক পুত্রের বংশধরদের বলা হতো আয়াদ আল উলা অর্থাৎ প্রথম আয়াদ এবং দ্বিতীয় পুত্রের বংশধরদের বলা হয় আয়াদ আস্তানি অর্থাৎ দ্বিতীয় আয়াদ এবং এই দ্বিতীয় আয়াদের অপর নাম হল সামুদ কোনো কোনো স্কলারদের মতে আয়াদ জাতি ধ্বংস হওয়ার প্রায় পাঁচশো বছর পর সামুদ জাতির কাছে আল্লাহ নবী প্রেরণ করেন তাদের অবস্থান ছিল আরব উপদ্বীপের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে তাদের মূল শহরের নাম ছিল হেজের বর্তমানে জ্যামাদা এনসলেহ নামে পরিচিত এবং এটি একটি ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট যা সৌদি আরবের জেদ্দা শহর থেকে প্রায় সাতশো কিলোমিটার উত্তরে আয়াদ জাতি ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর প্রযুক্তি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিক থেকে সামু জাতি ছিল সবচেয়ে এগিয়ে পাথর খোদাই ও স্থপতি শিল্পের দিক থেকে তারা ছিল অত্যন্ত পারদর্শী সাম্প্রতিক আর্কিওলজিক্যাল এক্সকেভেশন বা প্রত্নতাত্ত্বিক খননের মাধ্যমে প্রাচীন এই জাতির খোদাই কাজের নমুনা উদ্ঘাটিত হয় বুহারির হাদিসে বর্ণিত আছে নবম হিজরিতে তাবুকের যুদ্ধে যাওয়ার পথে সাহাবিরা হেজের অঞ্চল দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম তাদের সতর্ক করে দিয়ে বললেন তোমরা কান্না অবস্থা ছাড়া অভিশপ্তদের এলাকায় প্রবেশ করো না কারণ তাহলে তোমাদের ওপরও ওই অভিশাপ আসতে পারে যা তাঁদের ওপর এসেছিল অর্থাৎ রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম যেন সূক্ষ্মভাবে এ কথাই বললেন যে এমন ভয়াবহ ধ্বংসের উদাহরণ দেখেও যদি আমাদের মনে ভয় না ঢুকে তার মানে আমাদের মন শক্ত হয়ে গেছে এবং হয়তো আমরা প্রাচীন সেই লোকগুলোর মতোই অহংকারী হয়ে উঠব এবং সেই অহংকার আমাদের জন্যেও আল্লাহর গজব নিয়ে আসবে আল্লাহ আল কবি যেন আমাদের রক্ষা করেন পার্থিব জীবন ও ভোগবাদী তাকে প্রাধান্য দিলে মানুষ আল্লাহকে ভুলে যায় এবং সামুদ জাতির বেলায়ও তাই হয়েছিল তখনও নুহ আলাহিসামের সময়ের সেই মহাপ্লাবনের কথা লোক মুখে আলোচিত হতো আর আজ জাতির বিনাশের বিষয়টি তো তাদের জন্য এক চিরন্তন সত্য ছিল তাদের ধ্বংসস্তূপের ওপরেই সামুদ জাতি তাদের অট্টালিকাসমূহ নির্মাণ করেছিল অথচ এর পরেও সামুদ জাতির মাঝে শির্ক ও মূর্তি পূজা ছড়িয়ে পড়ল এত নিকট ইতিহাস থেকেও শিক্ষা না নিতে পারার দোষে আল্লাহ কিন্তু তাদের তখনই ধ্বংস করে দিতে পারতেন কিন্তু অসীম অনুগ্রহের মালিক তাদের কাছে নতুন করে একজন নবী পাঠালেন যার নাম সলেহ আলহিসাল্লাম সালেহ আলহিসামের দাওয়া সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তালা উল্লেখ করেন জাতির কাছে তাদের ভাই সালেহকে পাঠিয়েছিলাম তিনি বলেছিলেন ভাইরা আমার তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো তিনি ব্যতীত তোমাদের জন্য অন্য কোনো সত্য এলাহ নেই কিন্তু সমাজের প্রতিষ্ঠিত স্বনামধন্য এবং ক্ষমতাশালী ব্যক্তিরা যখন দেখল সমাজের একেবারে সাধারণ মানুষেরা সলেহ আলহিসামের দাওয়াতে সাড়া দিয়েছে তারা বলল ইন্না বিল্লাদি অ্যামেনতুম বিহি ক্যাফেরুন তোমাদের মতো লোকেরা যেই বিষয়ে বিশ্বাস করে যেই বিষয়ে ইমান আনে আমরা সেটাকেই প্রত্যাখ্যান করব সেটার ওপরই অবিশ্বাস আনব বাস্তবে সামাজিক স্ট্যাটাস তাদেরকে এতটা অহংকারী করে তুলেছিল যে তারা সত্যকে নিরপেক্ষভাবে যাচাই না করে এই ব্যাপার নিয়ে পড়েছিল যে সলেহ আলহিসাল্লামের বাণী গ্রহণ করলে তাদের সামাজিক অবস্থান নেমে আসবে কিনা সলেহ আলহিসাল্লামকে উদ্দেশ্য করে অবিশ্বাসীরা বলল হে সলেহ তোমার উপর আমাদের এত আশা ছিল তোমাকে নিয়ে কত আকাঙ্ক্ষা ছিল তোমার কত প্রতিভা ছিল অথচ তুমি এসে আমাদেরকে আমাদের শত শত বছরের সংস্কৃতি প্রত্যাহার করার আহ্বান জানাচ্ছ আমাদের বাপ দাদারা যা করে এসেছেন সেটাকে তুমি ভুল দাবি করছো তোমার কথাবার্তা নিয়ে আমরা অত্যন্ত হতাশ হয়ে গেলাম কিন্তু সলেহ আলী হেসালাম বিচলিত না হয়ে তার দাওয়াতের কাজ চালিয়ে গেলেন মানুষকে বোঝাতে লাগলেন আল্লাহর দিকে ছুটে চলা ছাড়া আমাদের অস্তিত্বের কোনো মানে নেই আল্লাহর ইবাদত না করতে পারলে আমাদের জীবনের প্রতিটি কাজই বৃথা প্রতিটি অর্জনই একদিন ধুলোই মিশে যাবে অন্ধকার কবরে আমাদের একাকেই প্রবেশ করতে হবে এবং মাটির নিচে সেই অন্ধকারে ফেলে আসার পর ধীরে ধীরে প্রতিটি মানুষ আমাদের ভুলে যাবে সেখানে আলু খুঁজে পাওয়ার একটাই উপায় তা হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা অবিশ্বাসীরা ভাবল সলেহ আলহিসাল্লামের ক্যাম্পেইন বন্ধ করতে হবে তাকে জনসমক্ষে অপমান করা হলে তার বিরামহীন এই প্রচারণা হয়তো বন্ধ করা যাবে 
তারা তাকে বলল তুমি যদি সত্যি নবী হও নিশ্চয়ই তুমি অলৌকিক কিছু করে দেখাতে পারবে অর্থাৎ তারা সাল আলাহিসাল্লামের পক্ষ থেকে একটি মেরেকল চাচ্ছিল কিন্তু মেরেকল বা অলৌকিক কোনো ঘটনার ব্যাপারে আল্লাহর একটি নিয়ম রয়েছে যা ইতিহাস জুড়েই দেখা যায় আল্লাহ মানুষের হেদায়তের জন্য তার কাছে ডেকে নেওয়ার জন্য তার বান্দাদের কাছে একজন বার্তা বাহকের মাধ্যমে তার আমন্ত্রণ পাঠান সেই বার্তা বান্দারা প্রত্যাখ্যান করলেও সেই বার্তা বাহক অত্যন্ত ধৈর্য মমতা এবং যুক্তির মাধ্যমে তাদের বোঝাতে থাকেন এর পরেও যদি তারা না বোঝে এবং তারা যদি মেরেকল দেখতে চায় যদি তারা বলে কেবলমাত্র অলৌকিক কিছু দেখলেই তারা আল্লাহর ওপর বিশ্বাস করবে তখন আল্লাহ তাদেরকে শুধু এক শর্তে অলৌকিক কিছু দেখান এবং সেটা হলো তারা যদি সেই অলৌকিক ঘটনা দেখার পরেও আল্লাহর আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে তাহলে আল্লাহ তাদের ধ্বংস করে দেন সামুদ জাতির লোকেরা সলেহ আলহিসাল্লামের কাছ থেকে অলৌকিক কিছু দাবি করল এবং শুধু তাই না তারা নিজেরাই চিন্তা করে করে এমন একটি অবাস্তব চিত্র বর্ণনা করল যা কখনোই একজন মানুষের পক্ষে বাস্তবায়ন করা সম্ভব না তারা যেহেতু পাহাড় পর্বতে খোদাই করে লেখালেখি এবং আঁকা আঁকি করত তারা সলেহ আলহিসাল্লামকে বলল তুমি ওই পাহাড়টা দেখছ তুমি সত্যিই নবী হয়ে থাকলে ওই পাহাড়টাকে খোদাই করে একটি উট তৈরি করো এবং উটটাকে এত বিরাট হতে হবে যে এমন উট আমরা আগে কখনো দেখিনি এবং শুধু তাই না সেই উটটাকে হতে হবে একটি জীবন্ত উট এবং শুধু তাই না উটটাকে হতে হবে গর্ভবতী তারা হয়তো ভেবেছিল এমন বিশদ বিবরণ শুনেই সলেহ আলিহাল্লাম তাদের সাথে সমঝোতা করতে চাইবেন কিন্তু সলেহ আলিহাল্লাম তাদের দাবি শোনার পর শুধু একটা কথাই বললেন আমি যদি এমন একটি উট তোমাদের সামনে এনে দিতে পারি তোমরা কি বিশ্বাস করবে তার এমন প্রশ্ন শুনেই তামুদ জাতির লোকদের মনে এক ধরনের বিস্ময় কাজ করতে লাগল কিন্তু তারা নিজেরাই যখন এতটা কনফিডেন্স নিয়ে কল্পনার সব রং মাখিয়ে এমন একটি চিত্র তুলে ধরেছিল তখন তাদের জন্য পিছু হাটা সম্ভব ছিল না তারা বলল হ্যাঁ তুমি যদি সত্যি আমাদের সামনে এমন একটি উট উপস্থিত করতে পারো তাহলে আমরা বিশ্বাস করব সলে আলিহ ইসাল্লাম সলাতে দাঁড়িয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করে সমুদ্রের লোকদের বর্ণিত সেই অলৌকিক নিদর্শন চাইলেন এবং আল্লাহর হুকুমে সবার চোখের সামনে সেই পাহাড়ের একটি অংশ কাঁপতে লাগল এবং তারা হতবাক হয়ে দেখতে লাগলো যে পাহাড়ের এক বিশাল অংশ কাঁপতে কাঁপতে বিস্ফোরিত হয়ে একটি গর্ভবতী উট বেরিয়ে এলো এবং সেই উটটা এত প্রকাণ্ড ছিল যা মানুষ আগে কখনো দেখেনি এবং সেই উটটাকে আল্লাহ না কতুল্লাহ বা আল্লাহর উট হিসেবে পবিত্র কোরআনে সম্বোধন করেছেন ঠিক যেমন বাইতুল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর ঘর হলো অত্যন্ত পবিত্র একটি স্থান এবং কালামুল্লাহ আল্লাহর কালাম অর্থাৎ পবিত্র কোরআন সবচেয়ে পবিত্র কিতাব তেমনিভাবে এই না কতুল্লাহ আল্লাহর উটের মর্যাদা ছিল অনেক বেশি এবং যেহেতু এটা ছিল না কতুল্লাহ একে যত্ন নেওয়ার ব্যাপারে আল্লাহর বিশেষ কিছু নিয়ম নির্ধারণ করলেন একটি আদেশ ছিল যে কোনো ব্যক্তি যেন সেই উটকে কোনো ধরনের খারাপ উদ্দেশ্যে স্পর্শ না করে অবলা প্রাণীদের একেবারেই কারণ ছাড়া আঘাত করা খারাপ লোকদের অভ্যাস এবং এ অভ্যাস আমাদের বর্তমান সমাজেও লক্ষ্য করা যায় অনেক লোক আছে যারা রাস্তার পাশের একটি কুকুরকে দেখলে অহেতুক একটি চর থাপ্পড় মেরে থাকে তাদেরকে যদি বলা হয় কি ব্যাপার খামোখা কুকুরটাকে চট দিলেন কেন তারা বলবে কই চট দিইনি তো আদর করেছি এটা তো আমার পরিচিত কুকুর আমি মাঝে মাঝে একে বিস্কিট টিস্কিট খাওয়াই আর মাঝে মাঝে এভাবে করে আদর করে দিই ভেবে দেখার বিষয় সেই লোকগুলোকে যদি আমরাও মাঝে মাঝে বিস্কিট খাওয়াই তাহলে তাদেরকেও কি আমরা একইভাবে চট থাপ্পড় দিয়ে আমাদের বন্ধুত্ব প্রকাশ করতে পারি কি না আল্লাহ তো মানুষের প্রকৃতি মানুষের চেয়েও ভালো জানেন তিনি আগে থেকেই বলে দিলেন যে কোনো মন্দ উদ্দেশ্যে যেন একটি ব্যক্তিও এই উটটিকে স্পর্শ পর্যন্ত না করে কারণ এই উট হলো আল্লাহর এক পবিত্র নিদর্শন দ্বিতীয় আদেশ ছিল এই যে তাদের শহরে একটি বড় কুয়া বা পুকুর ছিল যেখান থেকে শহরের মানুষ পানি নিত এবং তাদের প্রতিটি প্রাণীকে পানি খাওয়াত আল্লাহ আদেশ করলেন সেই কুয়া থেকে একদিন পর পর না কতল্লাহকে 
পানি খাওয়াতে হবে এবং যেদিন না কতুল্লাহ সেই কোয়া থেকে পানি খাবে সেদিন অন্য কেউ সেখান থেকে পানি নিতে পারবে না যেহেতু না কতুল্লাহ ছিল এমন বিশালকায় যে সে পানি খেলে সেই কোয়াতে সেদিন আর পানি থাকতো না অর্থাৎ পুরো শহরের মানুষ কোয়াটিকে একদিন ব্যবহার করবে এবং না কতুল্লাহ কোয়াটিকে আরেক দিন ব্যবহার করবে এবং যেদিন না কতুল্লাহ কোয়া থেকে পানি খাবে সেদিন আর কেউ সেই কোয়াটি ব্যবহার করতে পারবে না নিরপেক্ষভাবে চিন্তা করলে আমরা দেখব এই কাজটা করা কিন্তু মোটেই অসম্ভব ছিল না হয়তো কিছু পরিকল্পনার প্রয়োজন ছিল এই যা কিন্তু মানুষ ক্ষুদ্রতম পরিবর্তনেই বিচলিত হয়ে যায় সামুদের অবিশ্বাসীরা ক্ষিপ্ত হয়ে গেল একে তো সলেহ আলহিসাল্লামকে অপমান করার পরিকল্পনা পুরোপুরি ব্যর্থ হল এবং উল্টো তারাই অপমানিত হল দ্বিতীয়ত সলেহ আলহিসাল্লাম যে সত্যিই নবী ছিলেন সেটা সবার সামনে স্পষ্ট হয়ে গেল এবং তার উপর এই না কতল্লহের নিয়মকানুন মেনে চলা তাদের কাছে এক বড় বোঝা মনে হতে লাগলো আল্লাহর তৈরি জীবন্ত এই বিস্ময়ের খেদমত করতে তারা নারাজ ছিল অথচ তাদেরই হাতে তৈরি মাটি আর পাথরের মূর্তির জন্য তারা কত আয়োজন করত ফুল দিত খাবার দিত এবং আরও নানা ধরনের অনর্থক কাজে লিপ্ত হতো শয়তানের ধোকা মানুষকে কতটা অন্ধ করে তোলে এক পর্যায়ে না কতুল্লহের ওপর ক্ষুদ্ধ হয়ে তামুদের লোকেরা সিদ্ধান্ত নিল তারা উটটিকে মেরে ফেলবে যে উটের গায়ে ব্যথা দেওয়ার উদ্দেশ্যে বা কোনো ধরনের মন্দ উদ্দেশ্যে স্পর্শ পর্যন্ত করা থেকে আল্লাহ বারণ করেছিলেন সেই উটকে হত্যা করার মতো স্পর্ধা দেখাতে হলে একজন মানুষের অন্তর কতটা বেপরোয়া কতটা নিকৃষ্ট হতে হবে ভাবা যায় তারা দলবদ্ধভাবে না কতুল্লহের কাছে গেল এবং তাদের মধ্যে থেকে যে প্রধান ছিল সে না কতুল্লহের পা কেটে উটটিকে হত্যা করে ফেলল সুরাশ্যামসে আল্লাহ বলেন তারা তাকে অর্থাৎ সলেহ আলহিসাল্লামের আদেশকে প্রত্যাখ্যান করে না কতুল্লহের পা কেটে হত্যা করে ফেলল অতএব আল্লাহ তাদের সকলের উপর তাদের গুনাহের কারণে ভয়ঙ্কর অভিশাপ পাঠালেন সলেহ আলহিসাল্লাম যখন দেখলেন তারা এই সর্বনাশ করেছে তিনি তাদের আর সত্যের পথে আহ্বান করার চেষ্টা করলেন না শুধু বললেন তিন দিন তিন দিন তোমাদের যত আনন্দ করার যত ফুর্তি করার করে নাও তিন দিনের মাথায় তোমাদের ওপর আল্লাহর গজব নাজিল হবে তামুদের লোকেরা এতটাই নিকৃষ্ট ছিল যে তারা ভাবল তিন দিন পর যদি আল্লাহর গজব আসে তার মানে সলেহের কারণেই আমাদের উপর অভিশাপ এসেছে সলেহের কারণেই আমরা ধ্বংস হয়েছি আলাইহ ইসলাম এবং যদি অভিশাপ না আসে তার মানে সে একটি মিথ্যাবাদী অর্থাৎ পরিণতি যাই হোক আমাদের উচিত তাকে হত্যা করে ফেলা এবং তাদের নয়টি গোত্রের নেতারা সম্মিলিতভাবে সিদ্ধান্ত নিল রাতের অন্ধকারে তারা সলেহ আলিহ ইসলামকে হত্যা করবে কারণ রাতের অন্ধকারে তারা যদি হত্যা করে তাহলে তারা পরের দিন সকলে বলতে পারবে আমরা তো দেখিনি কে তাকে হত্যা করেছে কত খুঁটিনাটি চিন্তা করে কত মিথ্যা যুক্তি দিয়ে তারা নিজেদের বিবেককে ঠান্ডা রেখে এ ধরনের পরিকল্পনা করেছিল অথচ আল্লাহর পরিকল্পনা কত সহজভাবে তাদের সব পরিকল্পনা ধ্বংস করে দিল নয়টি গোত্রের নেতাই যখন সলেহ আলিহ ইসাল্লামকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে বের হয় আল্লাহর হুকুমে তাদের অন্তরে এক প্রবল ভয় ঢুকে যায় এবং তারা প্রত্যেকেই সলেহ আলিহ ইসাল্লামকে হত্যা না করেই ফেরত চলে যায় নয় জন ব্যক্তি যারা মনস্থির করেছিল যে তারা হত্যা করবে তারা কোনো ধরনের শারীরিক বা বাস্তব বাধার সম্মুখীন না হয়েও প্রত্যেকে যার যার বাড়িতে ফেরত চলে গেল আল্লাহর ক্ষমতা কত সূক্ষ্ম কত পরিপূর্ণ সলে হালেহ ইসাল্লাম এর পরের দিন তার অনুসারীদের নিয়ে হেজর শহর ত্যাগ করলেন প্রথম দিন সামুদের লোকদের মুখ হলুদ হয়ে গেল এবং তারা টের পেল একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে দ্বিতীয় দিন আসতে না আসতেই তাদের সবার চেহারা লাল হয়ে গেল এবং তৃতীয় দিন তাদের সবার চেহারা কালো হয়ে গেল এবং তখন তারা বুঝতে পারল এখন আল্লাহর অভিশাপ অনিবার্য না কতুল্লহকে হত্যা করার পর চতুর্থ দিন এক বিরাট ভূমিকম্প আরম্ভ হল যা তাদের বহু পরিশ্রমে তৈরি করা অট্টালিকার শহরকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিল 
যে পাহাড় পর্বত আর পাথরের ওপর খোদাই করে তারা তাদের প্রিয় নগরীকে সাজিয়েছিল আল্লাহর হুকুম অমান্য করার ফলে নিজের অহংকারের জালে আটকে যাওয়ার কারণে সেই পাহাড় পর্বত মাটি আর পাথরের সাথে মিলে তারা এমনভাবে একাকার হয়ে গেল যে সেখানে গেলে বোঝার উপায় নেই যে সেই জায়গায় কখনো কোনো মানুষ বসবাস করেছিল এবং তারা ধ্বংস হওয়ার হাজার হাজার বছর পর আধুনিক প্রযুক্তির কারণে আমরা আজ কিছু পাথরের নমুনা পাই যেখান থেকে তাদের অস্তিত্বের ব্যাপারে প্রমাণ পাওয়া যায় কিন্তু দুনিয়াতে সেই মানুষগুলোর ছিটে ফোটাও রইল না এবং আখেরাতেও তারা সব হারালো সালে হালেহালামের কাছে আল্লাহ তালা পাঠিয়েছিলেন তার এক আশ্চর্য নিদর্শন যাকে বলা হয় না কতল্লাহ এবং তার পরের নবী আল্লাহকে ভালোবেসে তার সন্তুষ্টি লাভ করার জন্য নির্মাণ করেছিলেন এমন এক আশ্চর্য ঘর যেই ঘরকে আল্লাহ নাম দিয়েছিলেন বেতুল্লাহ আল্লাহর ঘর সেই বেতুল্লাহ নির্মাণকারী নবীকে নিয়েই হবে আমাদের আগামী পর্বের আলোচনা